你们好大的胆子！放开我，给范博站住！王娘，别住！住一点！住一点！大平娘娘，奴才奉旨，带走两位阿哥。本宫到底做错了什么？皇上要让本宫母子分离。让您母子分离的不是皇上，是您自个儿。您好好保重身子，等龙太一落地，也要立刻被送去协方殿。再说。就算您护得了阿哥们，您护得了真书吗？真书即刻就会被送回御史。您呢，好好的毕恭思过吧。卓，卓，卓，卓，卓，卓。嘉嫔娘娘，早知今日，何必当初？卓，卓，卓，太医说您不能打败大龙，龙太要紧啊，卓，要，要，快。不会的，不会的，卓，快喝点药。本宫还怀着皇上的龙胎，卓，皇上不会这么对我的。您喝点啊！真叔在哪儿？卓，太叔，卓，卓，真叔，卓，您不能去，卓，让开，卓，让开，让开，卓，真叔，卓，你们若敢拦我，今天我就一头碰死在这。真叔，其实啊，真叔不必急着回去的。这御史新王爷刚晋升王位没多久，就逼得王妃自裁了，已被皇上押解至京问责。如今已经入了京城，很快就会进宫了。你说什么？你母族的消息，你居然自己不知道啊？主主，主，不，不会的，怎么会这样？皇上，皇上，李玉。奴才在，怎么回事？回皇上的话，是嘉嫔娘娘在磕头。皇上，皇上，王爷行为有失，但请您饶了他吧，皇上，您饶了王爷吧，皇上。谁告诉他这些的？御史王爷已经进京，这事儿瞒不住了。怀着身孕，还如此这般发疯。如意，你以皇贵妃的身份告诉他，从此刻开始，他已不是家嫔，而是家贵人。要是再吵闹一次，便再降一等，直到废为庶人为止。是。皇上，皇上，皇上，传皇上口谕。从此刻起，启祥宫经氏不再是家嫔，降为家贵人。若再吵扰，再降一等，直到降为庶人。奴才送家贵人回启祥宫，皇上也说过了，无事您不必再出来了。皇贵妃，是你蓄意害我，是你蓄意害我们王爷。没有人要害你，也没有人要害你们王。是你们王爷自己可待发起，也是你陷害本宫和大师，毁了皇上的圣誉和天家的颜面。你又是什么好人吗？难道你就没有诬陷我？我分得清玛瑙和红玉髓，即便是真书分不清，可我分得清。那七宝手串上印着的，分明就是玛瑙，而不是红玉髓。那红玉髓的七宝手串又是哪里来的？啊？家贵人这么笃定。本宫可是记得那日，你跟皇上说，你得了这些物件，一眼都不敢看，便封起来交给了皇上。既然一眼都不敢看，怎么会知道是红玉髓和马刀？若是看了，你犯的可是欺君之罪。还是这串手串根本就是你做的，不看也知道。皇上不会这么对我的，皇上不会这么对我的母族的。
一定，一定是你挑唆的，一定是你，是你挑唆的，是你自己自作自受。你怀着皇上的龙胎，还苦苦的这般求情。加贺人是把你的王爷看得比皇上和皇上的龙胎还重了。你，你，主、啊，主，加贺人要生了，送回启祥宫。啊，来人，快来人！主，主，你怎么了？皇上，皇上，皇上。启祥公回话，说昨儿后半夜，嘉贵人生下了九阿哥，可九阿哥落地时就没了气息，难怪嘉贵人生了许久都生不下来。他这是自作孽呀！怀着孕的时候还诬陷皇贵妃和大师，这孩子能好吗？皇帝知道吗？知道了。只是没去看家贵人，只叫好生安葬了九阿哥。这回这事儿也算是尘埃落定了。九阿哥生下来就没有了气息，朕也不忍再重责御史王爷。罚了他三年恩赏，朕也当面训斥过他。现在罚落回御史，让他好好思过。皇上恩威并施，御史王爷定会好好思过的。朕呐、啊，虽然是验证家贵人陷害你之事，可是呢，看着他为了爱子这么的难受，朕也不免觉得可怜。爱子情深，人之常情嘛。主，主，您喝口汤吧。九阿哥生下来时就没了气息。太医看了，说是您自个儿大悲大痛，伤了龙胎，又兼难产。别说了，孩子没了。真叔也走了，难道是老天在惩罚我们？九阿哥没了，您更加要养好身子。奴婢听说，御史王爷受了皇上面责，要被送回去了。王爷在哪儿？在哪儿？要出宫了。我要见王爷。我要见王爷，不，主儿。
多年了，底薪二十多年。生产完，你真是不要命啊！啊，不行，我要命！只要我活着，只要我有一口气在，总有再见王爷的一天。上柱下，是我对不住我可怜的孩子。虽然我们母子今生没有缘分，但愿他能保佑王爷。我们回去吧，珠儿。